中国勇士凭借一招神龙摆尾，将小日本踢到如此惨状，更是吓得日本教练团队扔出毛巾投降。本场比赛是为你带来一场非常精彩的中日对决。我们注意看，视频中正在出场的选手，便是号称日本有史以来最有希望称霸全亚洲的最强武士。远看一米五八，近看还是一米五八，没有错，他便是日本最强武士中村圭佑，实力极强，擂台上的打法也极其狠辣，此次来华更是恶意满满。表示要彻底打通中国市场，为以后的统治与占领做铺垫。不过他终究是惹到了不该惹的人。中国抗日奇侠王志伟霸气出战，誓死捍卫中国拳坛尊重，苦练十年神龙摆尾，擂台上打法更是神鬼莫测。那么我们也是废话少说，接下来直接进入比赛。红方选手王志伟，蓝方选手中村圭佑，看一下双方选手的精彩表现。呃，日本的这个中村圭佑要比呃辽宁创新国际俱乐部的王志伟要。对方的年龄今年是二十八岁啊，中村圭佑，应该是比赛经验是很丰富。啊，那是王志伟这名小将，打得非常冲，非常冲，全打。他以前也是从这个辽宁队呃退役，现在练自由搏击。他现在的开局，看到，志伟的身高要高于对手。所以他也要，他想通过低扫，他也肯定注意到对方的这个腿部，肌肉好像不是很发达呀。这个人是作战。现在这个人说，肌肉他是一种这种试探性的一种进攻，试探性。那么王志伟也没有试探，也是这种试探。你要给我机会在这个门外踢出去，转身，转身就转身面前。对手使出腿法试探，但这种进攻强度明显是没把王志伟给放在眼里。那么我相信，在两人的试探阶段结束之后，王志伟绝对能够强势将对手终结，因为我们能够很明显的看出，两人压根就不是一个段位的选手。第一回合比赛里面，他已经运用了两次这种技术，看第三次了。这个本身它这个有一个惯性作用，会加大这个击打的力量。要王志伟左右的摆拳啊！这场比赛有看法。对，我对志伟很有信心。哎，这个低扫有点分量。这个，今天没有。因为这个王志伟全没有，再来。可以看到，两人的对拼还是十分激烈。王志伟也是不断展示着自己的进攻能力，不断对对手发起进攻。这个进攻能力不得不说实在是太恐怖了。对手想要在王志伟的手里保住一条小命，我感觉这个几率还是不大在的第四场比赛，现在中国军团是一比二，暂时落后。现在看到的是王志伟对阵的是中村圭佑，双方都打这种单击的冷拳，五拳不多，打两拳，转身后蹬，漂亮，这第四次了。比赛进入第二回合，经过首回合的对拼，王志伟此时也是占据着优势位置，并且对对手的打法风格有所了解，同时也搞清了一点，那就是对手打不过王志伟。王志伟想要拿下比赛胜利，只不过是走个过场罢了。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。气势也给，给他说带下来啊！说停说停，就王志伟这种打法，现在中央队又开打，他说你来来来，没事。这是挑衅对方，对。这也是，哎呀，漂亮，但是距离不够，别拉开。
，可以看到王志伟打的依旧是十分谨慎，看来应该是并不想浪费太多的体力，并且也根本没打算这么轻易就放过对手，还是想让这个比赛结束的更晚一些。但是不得不承认，对手的抗击打能力同样不错，王志伟想要终结获胜，估计也是要下一番功夫。这是什么情况？裁判果断暂停比赛，估计是王志伟的进攻强度太高，对手的状态跟不上了。现场医护紧急为对手处理伤势。不过我觉得根本就没有必要了，因为这种家伙就算是就好了，那也为社会带不来贡献。位置非常容易打开，非常容易打开，影响他的视线。来，我们，哎呦，看，日本选手继续带伤上来了。这是王志伟的冲啊！对，照着打，就照着伤口去打。哦，那日本选手中村圭佑也特别坚强啊。日本的这是一个职业选手的素质。这有中村圭佑再来，激动了，再来，好。中村佑，我我们说，这就是人给出流血之后打脑了，把你内在的潜能激发出来。这时候王志伟要稳一下，稳一下，稳一下，用腿打速度要再稳一点，再抓紧了啊！这种情况之下，日本选手继续选择在场上战斗，这也是一个职业拳者的一个素养。我们应该向他们表达致敬意啊！漂亮。没想到这家伙的脑袋还挺扛揍，那么比赛也是成功进入到了最后一个回合。王志伟乘胜追击，看来应该是准备将对手 KO 了。尽管对手拼死反抗，但结局应该不会发生改变了。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。哎呦，真的还不错啊！什么队友？这时候不要不再来，要再来。对，我走，有走着打，害怕了吧？这就是冷拳，两记冷拳，中单哥又害怕了。再来，第三，哇，哎，他好像也试了这个。大哥，这种拳不是最难防的。哎，我想通过今天这场比赛，观众朋友们认识了王志伟的转身的边拳动作。啊，漂亮！再来，再来，再来！啊！结束了，日本教练团队直接扔出毛巾投降，不打了，不敢和王志伟打了。不得不说，王志伟的实力实在太强了，这场比赛也确实亮眼。让我们恭喜王志伟拿下本场比赛的胜利。本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。